le damos la bienvenida a Walter Mendaro, como ya dijo eh, Eli, es una historia de, de superación, de, de resiliencia, es el presidente de la ONG Los Hijos de la Calle, vamos a estar eh, mostrando las vías de, de, de comunicación para, 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 que, bueno, para que puedan apoyar a, a los sin techo, eh, y bueno, primero vamos a partir de, 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 de su historia, ¿no? Porque... Hablábamos de que la práctica, la teoría, estudiar, está buenísimo, pero a veces hay que estar en los zapatos. Por supuesto. No, Walter, bueno, bienvenido primero. Eh, bueno, gracias a ustedes por la convocatoria, gracias a todos, a la producción. Bueno, sí, es una tarea difícil, pero yo te estoy hablando de la situación de calle mía de hace 50 años atrás, que es totalmente diferente a la de ahora. Ha habido un cambio muy grande, ¿no? Y sí, yo pienso que... Detrás de cada ser humano en situación de calle hay una historia de vida eh, muy compleja, para algunos no tanto, y todo depende. Y como te decía hoy, me preocupa mucho el tema de la salud mental. Pero, eh, ¿qué te pasa, a, a, eh, Walter, cuando, cuando ahora, con estos fríos que estamos, nosotros arrancamos el programa marcando las vías de comunicación para llamar, para que, para que, bueno, para que intenten ayudar a esa gente que está en la calle con estos fríos que son inhumanos, uh -huh. que son, bueno, son causales, pueden ser, llegar a ser causales de muerte, porque el frío es tremendo lo que pasa en la calle. Pero, ¿qué te pasa ahora cuando vos vas por la calle y ves eh, 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 a esta gente que está en esa situación? Bueno, en realidad, yo a muchos de ellos ya los conozco, otros han, han fallecido. Me pasa el hecho de que llego... Hay muchos que no quieren ir a, a refugios. ¿Por qué? Bueno, no quieren ir a refugios porque algunos eh, tienen problemas de adicciones, los otros porque dicen que, en fin, eh, no se sienten cómodos. Además, hoy ustedes estaban abordando un tema, las mascotas. No quieren ir sin sus mascotas. Quiero aclarar que mi, la ONG, o mi casa además, no es un refugio porque mucha gente va. Lo que yo a veces les, les tengo es a sus animalitos. Eh, mientras tienen que ir a un refugio. Pero bueno, a veces porque también les llevan las prendas y es muy difícil. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es ingresar, otra cosa es estar ahí adentro. Y estando, estando eh, partiendo de tu situación, que con muy joven eh, quedaste a la calle, ¿no? Eh, 13 años tenías, 12, 13. 12 años, de los 12 a los 15 estuve en situación de calle. Bueno, yo, temas eh, familiares y bueno... Eh, comía de la basura, me bañaba, me bañaba en la fuente del parque Rodó y este, dormía en la playa del gas y así mismo estudiaba. Por mí iba a la calle Juan Carlos Gómez. ¿Y qué, y, qué era, ¿Y qué era, a ver, no teniendo una contención, eh, siendo muy joven, soy profe y, y yo veo a los alumnos que llegan a primero de liceo, que más o menos esa edad, primero, segundo de liceo, eh, que muchas veces es muy difícil que, que, que el adolescente piense por sí solo en el estudio como un arma para salir adelante. Y en tu, casa, en tu caso, sin tener esa contención, seguías estudiando. ¿Qué era lo que te, 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 te llevaba a eso? Tomarte, te tomabas el ómnibus, me decías, y ibas a, a, a estudiar. Y sí. ¿Qué era lo que te Porque yo quería ser... Hacer... Yo quería estar en los medios. Adoraba la radio, me gustaba. Más que incondicional la audiencia, siempre decía, ¿no? Y me iba a, a, a la calle Juan Carlos Gómez, donde las señoras tenían sus locales. Ahí limpiaban las rocolas, los vasos, y que eso, una época muy difícil, época de dictadura. Y bueno, y tomaba el 411, venía a estudiar el liceo número 9. ¿Eh? Iba y venía. La gente, una vez fui a pedir trabajo una óptica muy conocida y me dice, pero vos así vestido, este, ¿dónde vivís? Acá en la Rambla. Y con perfume Paco Rabán que habían cortado en la basura, mira vos. Encontré trabajo en la óptica y no solo que, eh, bueno, encontré trabajo, sino que después aprendí el oficio. Eh, yo no tenía un dios aparte, como dice mucha gente, es eso que tenés adentro, ya nacés. Yo creo que para estar sentado donde estás vos, tenés que tener una vocación. O un don, como le dice mucha gente. ¿Eh? ¿Vos, vos decís algo en, la, en las notas que, que, que podría llegar a ser como medio polémico esto de que el que quiere puede. Sí, a todo podés llegar. Yo creo que te convertís en lo que más pensás. En esta vida es acción y reacción. Todo lo que va, vuelve. No des esperando recibir. Ya va a llegar. 
Yo siempre digo, este, cuando vos apuntás a alguien con el dedo, uno apunta a la persona, tres apuntan para uno, y uno apunta como... Hoy se habla tanto del universo, es todo tan místico, pero algo de cierto hay. Algo hay. Sí, algo hay. Y tiene que ver con, con esto de, de, de creer en algo. No importa qué, pero creer en algo. Primero creer en uno mismo. Quiero salir y puedo. Bueno, vos como docente sabés, eh, amás tu carrera, obviamente que sí, también sí. la comunicación. La porque eso, Sí. La... ¿Y, ¿Y qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con, en, en la calle, en tu situación, en, en esa edad muy temprana? Eh, ¿Es verdad que, que estando en la calle las adicciones están más a la mano? O bueno, no? en esa época no había... Sí había... En otra época, estamos hablando de hace un montón de años atrás. En otra época, ¿no? sí que yo veía gente con, fumando marihuana, pero muy tapado. Y una vez sí se usaban drogas más que nada en comprimidos. Este, recuerdo por allí, por el Soro Cabana, donde yo iba a estudiar el Soro Cabana, que te podías sentar en el Soro Cabana. Fue un aprendizaje, porque más la gente que conocí yo adentro del Soro Cabana, mi querida amiga Lágrima Ríos, este, qué sé yo. Tanta gente del medio que fue impresionante. Y de ahí va sacando cosas tan lindas. ¿Y la mirada del otro? No. ¿Qué, bueno, ¿Qué pasaba con, con, con la mirada de, de, de aquellos que salían de su casa y capaz que te veían dormir en, 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 en la playa del gas? ¿Te preocupaba? ¿Te, te interpelaba? ¿Te daba vergüenza? No, no, todo lo contrario. Mira, había una señora que me traía este, fideos o, o ravioles los domingos con pollo y para mí no, era muy normal, aunque a mucha gente le parezca normal, digo, es increíble, pero no... Ahora sí, porque hoy la gente te mira como bicho raro. Eso, eso es lo que Hoy. Soy. Y a veces dice, uno eh, está, en duda, está en duda si, si a esa gente que ve a la calle está bueno que le acerque un plato de comida, si se va a enojar, si no... Vos, 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 vos por tu experiencia, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, qué recomendás o cómo abordás vos eso? ¿No? Ahora, eh, de, 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 desde otro lugar, eh, vas y le arrimás un plato de comida, sí. le arrimás una, una frazada. Desde la parte técnica, una cosa es vivirlo, ya te digo una cosa... Claro, era... por eso, vos tenés ese, ese, claro. ese doble rol. Entonces, hay algunos que tienen problemas realmente, por eso hablábamos de la salud mental, que vos te acercás y te miran con cara. Entonces, tengo que llegar yo, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, tengo a alguien que está con su mamá allí... Tiene, obviamente, problemas patológicos severos. Y primero tengo que bajar yo y hacer un poco de relaciones públicas. Y decirle, mira no voy a nombrar a Antoñito porque no lo conocen. mira Antonio, que vienen conmigo. ¿Eh? Angelita, otra señora que de pronto piensa que son extraterrestres. Y un día le pasó a una de las chicas que, que colaboran con nosotros que le tiró el arroz con leche por la cabeza. No le digo cosas que pueden pasar. Déjenme bajar a mí, que yo les explico. Es rapidito, ¿no? Digo, es una tarea ardua porque tenés que enfrentarte a cosas diferentes. Y se sigue acrecentando. Hace 10 años para acá crece. Y yo creo que los números... Buah. A ver, ahí estamos de, eh, pasando las vías de comunicación de la ONG, que es www.loshijosdelacalle.com o los dos números de teléfono que aparecen en pantalla, 095-010-071 o 2622-2366. Permitime, porque cambió el 2624-1710. Bien, el número fijo fue el que, sí, que el, cambió. Sí, 2624-1710. ¿Qué podemos también... hacer nosotros para ayudar? Bueno, mira, se pide a la gente alimentos no perecederos más que nada, no se pide dinero. Eh, ahora lo que más necesitamos son frazadas, eh, arroz párbolet, ¿por qué? Porque no se pasa, porque hace 25 años que vengo cocinando, soy celoso de la olla, estamos hablando de una olla de 80 o 90 litros. Este, y bueno, todo lo que la gente diga de pronto, bueno, esto... No lo voy a usar, que lo tenga en la casa. Alguna frazadita. Más que nada, unas frazadas. Todo viene muy bien. ¿eh? Inclusive alguien que tuviera por ahí, de pronto que no lo usa, un freezer. Porque el que estaba, estaba muy viejito. Bueno, se desechó. Este, 
Yo sigo con el tema de picar a mano. Bien. Es la técnica de antes. Bien. Bueno, primero, eh, gracias, eh, Walter, por, por, por contar tu historia, por lo que haces ahora. Eh, están las vías de comunicación, está buenísimo eh, que puedan ayudar a esta ONG, como dijo, frazadas. Y, bueno, comida, alimentos no perecederos y arroz par parbolizado, que no se pasa cuando se hace un guisito de arroz, etc. No se pasa. Y otra cosa que quiero aclarar, algunos eh, se han llevado, porque por olvido, chalecos. Si alguien aparece con un chaleco de la ONG Los Hijos de la Calle... Con bonos, donaciones o con algo, no. Inmediatamente llaman al 911 porque acá no se recibe dinero. Si alguien quiere comprar, no se han llamado de otros países que quieren colaborar con ciertas sumas y qué sé yo. Si usted tiene una persona que de pronto vive en el exterior y tiene a su familia acá, bueno. Y si no, yo los acompaño y les digo. Este, y también voluntariado, porque me han llamado por el tema voluntariado. ¿Cuánto se paga el voluntariado? Y el voluntariado, obviamente, que Gracias, Walter, por gracias estar y gracias por la Muchísimas gracias. Nos vamos al escritorio porque está Eli y Aldito.